Bismillahirrahmanirrahim. Lorsqu'un verset dans le Coran a un contexte particulier, il faut comprendre ce verset à la lumière de ce contexte. Donc je parle par, euh, en, en disant le contexte, je ne parle pas de la cause de la descente du verset, je parle de, du contexte dans le Coran lui-même, dans la lecture du Coran, euh, ce qui précède le Coran, ou ce qui précède ce verset, et euh, ce qui va après. Donc par exemple, Allah, lorsqu'il s'adresse euh, aux gens de l'enfer, euh, les informant qu'ils mangeront le fruit de l'arbre de Zakoum, euh, il dit « Zuk innaka ant al-azizul karim » Donc c'est-à-dire « goûte, c'est toi, euh, le fier, le puissant, le noble ». Donc euh, on comprend très bien, après qu'il ait euh, décrit leur châtiment en enfer, qu'ici ce, ce qu'il veut dire par euh, le fier et le noble, c'est plutôt euh, l'humilié et le méprisable. Donc on comprend du contexte que ce qui est voulu, c'est le contraire de euh, la parole employée. Et ça c'est connu, euh, c'est comme, euh, comme on peut appeler euh, en français l'ironie. Comme on dit en français, c'est ironique. Ou c'est euh, euh, au, au second degré, par exemple. Donc, euh, c'est très important de faire attention au contexte coranique lorsqu'on lit le Coran. Et la plupart des sectes euh, égarées en islam font des erreurs dans l'interprétation du Coran car elles ne font pas attention au contexte coranique des versets. Surtout dans les longues sourates. Dans les longues sourates, on va voir qu'un sujet est répété plusieurs fois. Euh, pour comprendre ce sujet, dans sa globalité, il ne faut pas se référer à un seul verset et, euh, et, le, et le comprendre comme ça, euh, dans son sens apparent. Mais on regarde ce sujet du début de la sourate jusqu'à la fin de la sourate, on réunit euh, entre tous ces versets et ici, on comprend vraiment euh, les significations de ce verset dans son contexte. On ne, on ne sort pas un verset de son contexte et on dit ce verset signifie cela. Non, il faut absolument le faire retourner à son contexte. Et ceci est de la plus grande importance. Wallahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.